Okay. Hello, Jenny. Hey, Jenny, how are you? Hello, teacher. Hi. I'm fine. Good. Nina, hello. You were not here last night, Reina. What happened? Were you sleeping? Hi, teacher. Hello. Se durmió anoche. Good evening, teacher. Hello, Brandon. No, no tenía conexión. Uh, no problem. Ah, yo creí que estaba en la dormidita. Dije, está descansando. <laughs> okay. Good. Nobody happens, you know, the, uh, the connection with the internet. A veces es bien. Malísimo el internet. Sí. A veces. Y, 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 y algunos que son poquito mejor que otros, pero realmente al final casi todos los servicios son iguales. Tienen sus, tienen sus fallas. También mm -hmm. de la zona donde uno vive y todo, pero igual a mí me falla bastante, a pesar de que se supone que es tivo, ¿verdad? Y, pero hay días en los que, que sí falla más. Y hay días sí, que bueno. semanas que funciona súper bien. Ajá, porque el mío es tivo también. Uh -huh. y, y falla bastante. Sí, es... That happens. Así sucede. A good Yo creo que también es por el lugar donde uno vive, teacher. Sí, sí, depende. Yo creo que eso influye. Influye la zona, también si es muy qué? poblada. Sí, es mi caso. Uh -huh. eh, así me pasa a mí, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay horas en la... Por ejemplo, el sábado, los sábados ya como a las... Temprano en la mañana es buenísimo, como a las, entre las 11 y, sí, entre las 11 y 1 de la tarde se pone bastante lento, se traba, pero porque como hay muchas, ya muchas viviendas, ¿no? entonces que utilizan. A esta, a esta hora a veces se me pone un poco lento, ¿ok? Y a veces, ya algunas veces se me ha, se me como es que se llama así, se ha bloqueado, pero... Ahí vamos. That's, that's a reality. Okay. Hello, Oscar. Hi, teacher. Good. Hi, Ivania. Hi, teacher. How are you? Good. Everything okay. Jocelyn. Hello, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn. Probably. Then we have Jenny, and then we have Reina, Oscar, Brandon. Oh, Milagro, Milagro is here too. Hello, Milagro. Hello, teacher. Okay, good. Now, yesterday, remember, <clears throat> We were practicing the uh, so the frequency adverbs that I also want to Okay.
Okay, I want you to tell me affirmative sentences. Okay, vamos a tratar de afianzar hoy lo que son las... Cómo hacer una oración afirmativa, cómo hacer una negativa y cómo hacer una uh, oración interrogativa, right? Okay, así que hoy necesito que me digan oraciones usando verbos, diferentes verbos, right? Vean que tenemos el is... Are, eh, am, do, play, see, eh, write, eat, drink. Drive, okay, all these kind of verbs. Then we have etc. Okay. Okay, so then we have uh, to say drive, etc. And then we also have in this case an affirmative sentence. It says, I uh, I am a teacher. Uh, I work in a school. Uh, I like um, soccer. I play. Uh, I play a play now, play now because I like soccer. Uh, yes, I play soccer. Video game. Okay, in the afternoon. I play video games, okay? Etc. right? Now, Piensen en una oración cada uno y me lo van diciendo, ¿ok? Affirmative sentences, lo que se le venga a la mente. Cualquiera puede decir, empezar. I visit my family. I visit my family, ¿ok? Pueden cambiar a, por ejemplo, she, pueden usar she visits her family. Ok, what else? We are in English class. We are in English class. We are in, uh, in our English class. Good. Okay, we are in our English class. Yes, that's correct. What else? I speak English in this moment. Okay, I speak English. I speak English in class. Let me put it because in this moment, sería, I am speaking English. Cambiaría un poquito, pero I'm, I speak okay. English. In class. Okay. What else? I like listening to music. I like listening <clears throat> to music. Okay, the verb. Muy bien. Okay. I like listening to music. What else? Don't stop. I like watching the movie. I like. I like watching movies. Okay. You can. I see. live in Soyapango. I live in Soyapango. We can say Jennifer lives lives in Soyapango. Okay. What else? 
Vean que yo también voy usando la tercera persona. ¿va? He lives. We can also say my. Eh, my, 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 my daughter. My daughter eh, studies math. Okay, my, my daughter studies math. My son plays the keyboard. The keyboard. El teclado, right? El teclado musical. Okay, just like that. Are they are they dry in back? They dry in back. They they are they, they are. Uh huh. They drive in back. What is at the end? ¿Qué es lo del final? At the end. Eh, back. Back. ¿Cómo me dices? Back. Oh, they, they ride, ride by bus. By bus. Uh, bus. They ride by bus. Ellos viajan en bus. They ride by bus. Okay. You can say also uh, Alice rides by bus. Okay, Jocelyn. My cat run. My? My cat run. My cat runs, very good. My cat runs. Okay, good. My, <laughs> My cat meows. Oh, yeah, right? Meow. Good. Eh, Reina? He is a doctor. Yes. He is a doctor. Good. Excellent. Look, we have, for example, meows, runs, writes, play, uh, studies, lives, watches, like. Listen, speak, are, visit, uh, play, like, um, work. Okay, look at how many sentences you can create in affirmative form, right? Ivania, tell me one more sentence affirmative. She has been very, very English. She speaks English. Okay, perfect. She speaks English. Okay. She speaks English. You can also say she speaks Japanese. Okay. Now, Así es como pueden practicar, right? For example, now look at this. You can say, for example, you say, I always work in a school. I, you can say, for example, I always like soccer. I sometimes play soccer. I usually play video games. I, um, I often visit my family. She often this is her family. 
we are in our in our English. We are always we are always in our English class. I I always speak English in class. Okay. I sometimes like listening to music. I often like watching movies and so on, right? So I always live in Sepango, Jennifer or um, always lives in Sepango, my daughter never studies math, okay, and so on. So you can extend, make the, the sentences a little bit longer using the, the frequency adverbs, okay? And you have here, and then you have the frequency. How often we do some things. The other one is the negative sentences. Okay, who begins? Quien comienza? Negative sentences. Whatever comes to your mind, lo que venga a su mente. Negative sentences. I never in gym. I? I never in gym. I never, el último. Gym. Al gimnasio, pues. I, I never go to go. the gym, okay? Okay, recuerden que la idea de esto es completar lo, la idea, right? I never, I go to never go to the gym. Es negativa porque va la palabra never. Subject, there. Para que una oración esté completa, una idea, porque una oración es una idea completa. Y para que esté completa, tiene que tener tres partes. El sujeto. El verbo. Okay, el verbo que es en este caso go. Ok, never es un adverbio y ese es como un colocho, colocho extra, right? A la oración. Pero lo esencial de una oración, si, se, si ustedes ven esto que les acabo aquí, subject plus um, plus verb plus complement es lo esencial para expresar una idea, right? In this case, in negative. You can say, for example, I always eat ice cream in the morning. Perfect. I Always, vean acá, eat. Okay, y aquí viene el complemento. Right, ice cream in the morning. Okay, compliment, right in the morning. Mm 
I'm afraid to make it in one line. What a long sentence. <laughs> There we go. Okay, so it has subject, verb, and the complement. Good. What else? Another one? Y ahí tenemos una idea completa, right? So we have the subject. Then we have the verb. And then we have the complement. Pero ahí no está en negativo, ¿verdad, Ticho? No. Pongamos la negativa. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos negativa? I don't always eat ice cream in the morning. I don't. Okay, very good people, very nice. I don't always eat, okay, ice cream in the morning. Okay, good. What else? Okay, another one. Esta de never sí es negativa porque la palabra never de por sí es negativa. No se puede decir I don't never go. Entonces sí ya queda en negativo. Okay, so the negative part is here. I don't always. What else? Another one, negative. My sister doesn't go work. Okay, very good. My sister doesn't uh -huh, go work. work. Go for a walk. Yes. No, 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 no. Mi hermana no trabaja. My sister okay. doesn't work. Doesn't work. Okay, perfect. Excellent. So my sister, subject, then the, ah, okay, the negative form and the verb work. Okay, good. What else? Acá, digamos que hay oraciones que se explican por sí solas, no necesitan un complemento, right? Like, my sister doesn't work. Yes, definitely. What else? Another one. One more. My car isn't red. My internet is okay, my internet, huh? Sometimes sometimes doesn't work properly. Okay, my internet sometimes doesn't work properly. We can use, okay, another one? No más, otra más, otra más. We can use some don't, doesn't, isn't, Uh, Reina, Brandon, los que no han dicho ahorita. Teacher. Yes, Oscar. Uh, for example, uh, she never cooking in the dinner. Okay. Okay, what was the beginning? Uh, she never cooked. Okay, in... she never. Uh -huh. 
she never cooks. Uh -huh. The dinner. She never cooks the dinner. Okay. Exactly, right? It's also negative because you're using never. Okay. Okay, you, we can also say she doesn't like to cook. Okay. No es lo mismo, pero tiene, va por esa línea, right? Que si no cocina, nunca cocina la cena, tal vez porque está ocupada o trabaja, right? Teacher, yes, Reina. I don't uh, like coffee. Ok, great, Reina. Good. Buena oración, pero no sabe lo que está perdiendo. <laughs> I don't like coffee. Coffee is good. Ok, I don't like coffee. It's good. What else? She doesn't uh, save her clothes in the closet. She doesn't, sorry? Saves. Sales? Save. Or keep. Uh, guardar, no es save. Ah, keeps, keeps. Uh -huh. Es que save es como, como ahorrar, guardar dinero. O ah, okay. como reservar una fecha, save the date. Ajá. Pero ya, digamos, keeps, keeps es como guardar de, objeto. de almacenar algo. Ajá. Okay. O de guardar un recuerdo, keeps. Ok, keep. Okay, entonces sería, she doesn't keep. She her, doesn't keep. Uh -huh. Her clothes. Ok. In the closet. Perfect. Yes. That's correct. She doesn't keep her clothes in the closet. Okay. Good. That's nice. Okay, people. So then this is, for example, you can, uh, the negative sentence. What about the interrogative? Okay. Many of ustedes aprenden bien estas estructuras. ¿Qué es el siguiente paso? incrementar vocabulario, right? Para ya decir, ok, ¿qué quiero decir? Uh, quiero decir que no voy a ir a trabajar, uh, que no voy a trabajar los domingos. I don't go to work on Sundays. Eh, ¿Cómo digo que no, que no uso faldas? I don't wear skirts, ok. Eh, ¿Cómo digo que no sé manejar, ok? I don't know how to drive. Entonces ahí van incrementando vocabulario, pero la estructura que es la, el esqueleto, right? La armazón, como decimos, sobre la cual va a correr su, su idioma, es esta, right? Now, let's see the interrogative sentences. Interrogative sentences. What do we have here? Here you begin with do. De lo que hemos visto hasta el momento, que, que estamos viendo también lo que hemos visto hasta el momento. No hemos visto pasado, o sea, estamos viendo presente. Eh, inician con do, does, is, um, and are. Okay. You, do you what? Do you usually work on Sunday? Oh, very nice, Ivania. Me, ya incluso le, inclu, le incluyó el, okay, excellent, excellent. Do you usually work? On Sunday, maybe. Sunday, yes. Mm -hmm. poner, okay, perfecto. Buen ejemplo también. Pueden poner Sundays. Okay, do you usually work Sundays? Or poner on Sundays. Okay, los domingos. No problem. Y recuerden que Sundays en inglés va con mayúscula. Okay, en español no. 
Okay, very good, excellent. Do you usually oops, do you usually work on Sundays? The answer, yes. Comma, I do. No, comma, I don't. Affirmative or negative? Okay. Another question? Uh, do you often go to the beach? Yes, I do. <laughs> do you often go to the beach? Very good. Do you often go to the beach? Yes, I do. No, I don't. Okay, let me find respuestas. Another question? Do you want to eat? Yeah, do you want to eat? Do, do you eat pizza? Do you eat pizza? Okay, very good. Excellent, Rina. Do you eat pizza? Yes, I do. No, I don't. Does we are a student of Japanese? Okay, are you invert, right? Are oh, we perfect. Japanese students? Are we Japanese students? Vean cómo va invertido, right? Afirmativo sería, we are Japanese students. Okay. Do you often speak in English? Do you often speak English? Nice. Very nice. Do you often speak English? Yes, I do. No, I don't. But you can say that. Yes, Oscar, repeat, please. Teacher, are you doing, are you doing homework? Are you? Are you doing homework? Oh, okay. Are you? It's correct. Are you doing? Your homework, yes. This one? Yes. Okay. Yes, the only thing is, the question is okay. Esto es algo que se está haciendo en el momento, right? You can say, are you doing your homework? Estás haciendo tu trabajo, tu tarea? Okay, are you doing your homework? Then, aquí, ah, aquí no le puse. Yes. En presente. Yes, en presente progresivo. Yes, we are. The, or no, we aren't. Okay. Esta es, do you often speak English? Yes, I do. No, I don't. Are you doing your homework? Yes, I am. Or no, comma, I am not. Yes, Oscar. Ah, teacher, una consulta mm -hmm. que está más o menos involucrada con lo que estamos viendo. Okay. Este, ¿Cuál es la diferencia entre el presente continuo y el presente progresivo? Ninguna, es lo mismo. Solo es lo mismo. Si en algunos textos aparece como eh, presente progresivo y en otros aparece como presente continuo, pero ah, es lo mismo. Serían como sinónimos, entonces. Las palabras pres, eh, continuo y, para el otro, eh, y progresivo, sí. 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 Uh -huh. Son como sí, sinónimos. Gracias. Tenía saludos, okay. Yes. En español, continuo y progresivo. En inglés, con, present continuous or present progressive. The same thing. Ok. Another one. Aquí lo que no hemos usado es das. Miren, no hemos usado das. 
Una pregunta con dos. Does he can ride motorcycle? Okay, does he can then Ben does Ben ride? He does Ben. El nombre no, no se lo oigo Ben. No, uh, he de él. Ah, does he? Right. Ben. Ah, ok, ok, ok. Esa es la parte que viene. Ok, does he write, ya le explico eso. Does he write a, a what? Motorcycle. A motorcycle. Me dijo Ken, ¿verdad? Sí, Ken. No sé si lo pronuncio así, de poder. Ah, exacto. Ajá, uh -huh. yes, yes. Entonces, aquí, does he ride a motorcycle? You say yes. He does. Ese no lo hemos visto todavía, el Ken, ¿verdad? Aquí en la clase, no, ya les explico. No, he doesn't. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Vean que las respuestas, aquí le voy poniendo las respuestas de acuerdo a las preguntas. Las mayorías son, do you, do you, yes, I do, no, I don't. Lo usamos, does he ride a motorcycle? Yes, he does. No, he does. Ahora, esto que me decía Brandon, Brandon, el can es un verbo parecido al are. Le llaman un verbo como un imperativo, que no, neces no necesita auxiliar. Entonces, can he ride a motorcycle? And then, en la pregunta es, yes, la respuesta would be, yes, he can, or, no, he can't. Ok, y esto es así, puede él manejar una bicicleta, puede él montar una bicicleta, conducir una bicicleta, si él puede o no, él no puede. For example, uh, can you, can you ride a motorcycle, Brandon? Yes, I do. Yes, no, sería, I, yes, I can. Yes, I can. Correct. Ok. Entonces, este es, es siempre en presente, pero digamos que aquí ya estamos hablando de, para hablar de habilidades. Ok, aquí estamos hablando de acciones y aquí hablamos de habilidades. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ok. Entonces, esa es la diferencia. O sea, que aquí hablamos de habilidades, cosas que puedo hacer y en this one hablamos de acciones. Ok. Good. So then we have, if you see here, we have the, look, en cuanto escribimos. So we have affirmative sentences. Then we have the negative sentences. And then we have the interrogative sentences. Then, um, The other one is, for example, when. When do you go to the movies? When do you go to work? When do you visit your parents? What do you eat? Okay. Hay otras preguntas con WH words, right? What, where, why, eh, who. Uh, what was the other one? Uh, when? Okay, how? And uh, who's? Which? Okay, it's the seis, right? We say son las más comunes. What, where, why, who, when, and how? With, there are some others, like also how many? How oh, much? Uh -huh. How much? Okay, cuántos y cuánto? Okay, so all this are also, con estas, con estas palabras se pueden hacer también preguntas, right? For example, what do you do? ¿Qué haces? Where do you live? Why do you study English? Who is your favorite actor? When do you sleep? 
how do how often do you uh, how often do you go to the movies how often do you visit your family how often do you take a shower every day how often do you eat uh, fruit okay how many friends do you have in facebook how many friends do you have in the united states how many followers do you have in Instagram? Okay. How much water do you drink in the day? And then you can ask many questions. Okay. So this was, you know, um, kind of oral practice using all these sentences, right? Now we're going to from here these are the adverse of frequency then we have this okay what is the correct order in the number one work i snacks eat at hardly ever hardly ever okay what is the correct order I mm -hmm. hardly ever. Okay. It is not hardly ever. Uh huh. I hardly ever. It is not. It's not. It is not. Okay. Um. At work at work okay let's see submit it yes it's correct good what about the next one the second eat for pasta dinner sometimes i sometimes i sometimes i sometimes Oh. Eat, eat pasta for dinner. Pasta for dinner. Yes. Okay. We have period. And we submit it. And we have another one which is correct. And the number two again. <laughs> two, two, one, two, two, three. Have my eye dinner with often family. I have. Okay. I? Often. Often, yes. Thank you, Ivania. I often have, have dinner yes. with my family. With my family. family, yes. Okay, I often have dinner. Yes, I often have dinner with my family. Okay, let's check it. And there we have the three answers are correct. If you see always I, subject, eat, bear, snacks, at a work, complement. I eat pasta, subject, verb, complement. I have dinner, subject, verb, complement. And then you can use also the frequency adverb, hardly ever, sometimes, and often. Okay, the frequency adverbs help us understand how often people do activities, okay? This is the frequency. Another one. Uh, what else we have? Ah, okay, here. By the end of this class, you will read, discuss an article about special foods and some reading details about a scanning. This is interesting. Uh, 
What is a scanning? What is a scanning? Remember, a scanning is like the a scanner in the hospital. What is the function of the scanner in the hospital? ¿Cuál es la función de un escáner en un hospital? No, ocupan para hacer las radiografías. Pero la función, función. Escanear el cuerpo. Ah, pero que es escanear. Ese es inglés. Eso se llama, eso se llama anglicismo. Pero esa palabra. Monitorear. ¿Cómo bien? Monitorear. No. Observar, analizar. No. No. No, no, no. Oh. Yo sé que lo saben, pero no me han dicho la palabra que es. Pero sí sé que saben para qué es. Ya sé específicamente. Revisar. ¿Cómo? Revisar. Ajá, pero hay una, algo más específico todavía. Detectar. Buscar. Detectar o buscar. Ok, ahí estamos. Ok. So, a scan is for something specific. Ok, for example, when the scanner is passing, this scanning is detecting something in your head, o si es en el brazo, en the arm, si es en the chest, thorax, in this part, the trunk, si es en las piernas, legs. Ok, then it's a scanning, is searching looking for, okay, está ahí buscando, right, searching, scanning. Cuando leemos, ¿qué hacemos? Algo específico. Buscar. Usted, ajá, por ejemplo, a veces no se lee todo lo que, lo que vemos, ¿verdad? Entonces usted ve la pregunta o algo y empieza nada más, por ejemplo, cuando, si alguien, alguna vez han jugado lotería y salen unas no. listas de números así en el periódico, ¿O han visto a alguien que la juega? Entonces, cuando ya sale la lista, después del sorteo, las personas agarran el numerito, el ticket, y empiezan a scan, empiezan a escanear la lista, ¿ok? A buscar, a ver si hay un número parecido al de ellos, y decir, ah, me gané la lotería. Eso es scanning. Eh, cuando se hace un examen así, extenso y con tiempo, vale, les voy a dar un párrafo que tiene mil palabras, y les voy a dar 20 minutos para que me contesten 10 preguntas. Entonces, si ustedes leen mil palabras, ahí les voy a dar 15 minutos. Entonces, a veces si uno va leyendo palabra por palabra, ni en 15 minutos termina de leer las mil. Entonces, lo que hace es que ve las preguntas, of questions, y empieza a buscar the information, right? Start scanning the information. Esto lo hacemos automáticamente. Yo creo que todos lo hacen al leer el, el, cuando se lee el, eh, algún documento. Uh, antes cuando estaba el periódico también se hacía. Yo no sé si ustedes leen ahora noticias en digitales o en el periódico. Ok. Y then, and that's the way you do it. Ok. Then, look at this one. Ok. Reading, eating for good luck. Vamos a escuchar esta lectura y luego vemos el ejercicio. Now, listen. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, 
People eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Hmm. You will also develop school year. Okay. Take a look. Dele una mirada en scan the new vocabulary. Y escaneen ahí, busquen el vocabulario nuevo. Pueden escribirlo en un cuaderno o algo. Y si quieren que les diga el significado, me lo preguntan. Okay, no problem. Blah, blah, blah. Hi, teacher. Which one? Yes. No problem. What is the, what is the meaning? What is the meaning? Coin. Coin. A coin is not a big. Coin is una moneda. Mm. Moneda. Mm -hmm. What is mochi in Japan? Mochi. There's mochi. Mm -hmm. Where this one? No. It's the name of the food. Where is it? Ah, Chinese? No, no. Yes. It's an American. This one? Yes. Uh -huh. Mochi rice. They say it. Mochi rice cakes for strength. Mochi is on a uh, pastel or torta de arroz. Okay, estos son como pastelitos de arroz. That's mochi in Chino, right? In Japan, pardon, Japanese. Mochi, rice cakes. A que le llaman tangerines, teacher? A estas a mandarinas. Las mandarinas, ajá, aquí está. Uh, yes, okay. Brandon. What is black eyed peas and, and color green? Okay, this one, for example, when you say uh, black eyed peas, son como los frijolitos negros. Okay, o judías también le llaman que es lo mismo que los frijoles negros, frijolitos, right? ¿Y cuál otro medio? Uh, color green. Uh, color greens, is, uh, for example, the, the, son los, como los ejotes, los, eh, pero los eh, frijolitos verdes que aparecen ahí, que viene que al abrir un ejote. Then you can have the the green ones, the green ones. Okay, it's como un ejote. 
right? The color greens. Okay, thank you, teacher. All right. What is the meaning look? Look, ver, ah, no, 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 luck. No, no, good luck. luck, good, no luck. Sé. Uh -huh. good luck. Good luck is buena suerte. Eating for good luck. Oh. Para la buena suerte. Good luck. Okay. Por ejemplo, si ven en esta de acá, es algo similar a la tradición mexicana y española, creo. Dice, Greeks eat uh, basilopita. Se llama basilopita bread with a coin inside. Esto lo hace con una moneda adentro. Pero en España y México creo que le ponen un niño dios adentro, right? Y eso es para la, también para la buena suerte. Y algo mm. que van a... Y las, y las personas que tienen que, que dar algo, que okay, En una fecha específica. Ok, so this is, y esto se celebra en el, en el año nuevo. Ok, la mexicana y la española se hace en el, el Día de Reyes, right? La Rosca de Reyes. Mm -hmm. okay. ok. What else? Only? Okay, now let's see. Mm -hmm. Vamos a Some Chinese people. Wait, don't worry. Esto, hay otra de esto. I need more. I will follow this one. Okay, here. Okay, so then we say eating for good luck. Um, make it a little bit larger. This one. Okay, eating for good luck. On New Year's Day, many people eat the special food for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods and, and begin again, like years. Okay, como un círculo infinito. Antes que los, los alimentos redondos terminan y comienzan una y otra vez, igual que los años, right? Entonces, es es the Chinese, un, una creencia china, right? Chinese belief. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Es una costumbre judía, right? Apples con miel, okay, para un dulce año nuevo. Greeks, the Greeks, the Griegos eat basilopita, bread, it's the pan, right, with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, para llamar dinero, look. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes. This is similar in El Salvador. At midnight on New Year's Eve, one grape for good luck in each month of New Year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes for a strength in the New Year. For a strength is for, para fuerza, right? Para tener energía. Some Americans from Southern states eat black eyed peas and rice. Okay, the black eyed peas and rice. Um, with color greens, okay, the black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Okay, so there you have it. Then the some questions here, five, six questions. Esta es la lectura comprensiva, right? Some Chinese people eat tangerines and tangerines are round, sweet, or acid? Round. Okay, they are round, correct. And some Jewish people eat apples with syrup, candy, or honey? Candy. Candy? Honey. Yes? Honey. honey. Honey, yes, honey. 
Ah, hay unas, eh, las, las que venden en la feria de acá. Eh, for example, they say uh, apple candies. Y son como, ¿cómo le llaman? Unas que las ponen un dulce bien duro. En agosto, teacher. Ajá, pero con manzanas dulces, algo así le llaman, right? Sí, por eso dije candy. Ajá, yes, no, esa está bien, <risa> esa es la nuestra, right? Ok, la de acá, la, la, la de ellos es con miel. Good. Es esta, o sea, sí estaba bien, pero no, acuerdo, no de acuerdo a la lectura. Greeks and Basilopita bread with a bean, a coin, or a rice. A coin. A coin. In Spain, France, Italy. Spain. Uh, people eat in Spain, right? Yes. And the Japanese eat chocolate rice cake, cake, rice cake, rice cake, okay? And they call it mochi, right? Mochi, Japanese eat cake for strength in New Year. And the last one, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like money, dollars, or coins. Money. Money? No, coin. 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 <laughs> okay. Coin. Okay. Coins. Let's slip coins. And yes, coins were the ones. Okay, perfect. Okay, eso se llama lectura comprensiva, right? Y lo que hicimos es, si ven estas preguntas están para una eh, información específica, right? De alguna, entonces eso es scan. Yo lo leí todo para la pronunciación y todo, pero al hacer esto es solamente buscar esta información. Ok, people, good. And then this is the... Ok, ahí termina la 4. Entonces para la otra semana ya nos queda la 5, que es lo último, que ahí es la última... Las últimas cuatro sesiones, right? Creo que vi un mensaje que les manda, que mandaron en el grupo de como que no estaba funcionando la plataforma y luego mandaron otro. Uh -huh. ver, que, ya que ya está funcionando. Y dice, buen día, les saluda Nicole. De parte del informativo informarle que ya tienen acceso a la plataforma nuevamente. Mañana, viernes a las 8 am, se revisará lo siguiente, la sección 1, la sección 2, la sección 3, el examen que hicimos la, que se, de la semana an, antes de la vacación y la sección 4, que es esta, ¿ok? Para que vayan llenando los ejercicios, para que ya estén listos. Si usted tiene problemas para resolver algún ejercicio o ingresar a la plataforma, escríbame, llámeme. Estos estamos para servir, ¿ok? Eso es lo que mandaron ahora. Okay. Yes. En el mismo grupo, porque a mí no me ha caído nada, hice un grupo, pero no. Fíjense que como ellos formaron, como se acuerdan que yo les pregunté que habían algunos de ustedes, Daisy, que no estaban en el grupo, pues, y me dijeron que habían hecho dos grupos. Entonces, cuando hicieron esos grupos, como que no los pusieron a todos. Entonces, por ejemplo, a algunos en los grupos de ayer yo les estuve preguntando sus números individuales para yo mandarles alguna información. Yo le pregunté a Jenny de que si tenía un grupo, ¿verdad? Porque si le habían mandado o había caído algo a ella, porque a mí no, o sea, en el grupo que estoy no, no cae nada. Y yo todavía le pregunté por lo que usted había dicho que iba a mandar, ¿verdad? Uh -huh. Sobre el listado, entonces no había ese listado en ese grupo donde yo soy. Sí, yo tengo acá, y, 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 y en este grupo creo que hay algunos que no están acá. Por ejemplo, yo no sé, ¿quién usa el de el señor mi pastor? Nadie aquí. Que así lo tengo yo. El de Jenny. Jenny, no. Ah, Jenny, es, es el suyo. Jenny Bautista. Yes, teacher. Ah, va, ok. Entonces tengo a Joe. Me parece Joe 72745695. Lilia. La Jennifer. Jennifer. Jennifer, pero tengo. Ok, Jennifer. Ah, yes. Liliana. 
Liliana, la vi Y luego tengo uno que yo creo que es Oscar o Brandon, ¿no? 74 o 57. No. 25 27. Luego tengo otro que es Rey, bueno, Reina aquí está y Flor. Son las únicas que tengo, Ivania, por ejemplo, no me aparece acá. Ni me aparece tampoco Yo eh, tampoco. Jocelyn, ajá, por eso le pedí su número y le mandé la información. No sé si está en el otro grupo. Milagro. Yo tampoco, Pite. No, yo no estoy en ningún grupo. Milagro tampoco. Entonces, eh, si gusta, me da su número. Le voy a mandar ese número de Ivani, de, de cómo es que se llama, de Flor, para que le diga que le agregue. Porque yo no puedo agregar en estos grupos. Yo estoy como nada más, eh, no soy administrador. Este, si gusta, me da su número y yo le. ¿Quién, teacher? Eh, a Ivania, no, los demás ya los tengo. Eh, sí, eh, 61-54. Yes. 36-95. 36-95. Ok. Vale, yo lo voy a mandar ahorita. Gracias. Lo que ellos han mandado y ahí mismo puede usted pedirle a ella por WhatsApp que la agregue al grupo de, en el en que están sus compañeros. Ok. okay. Y you're welcome. Y así ya la dejan siempre en ese grupo. Nice. Ok, people, that's it for today. Solo porque trabajaron hoy, les voy a dar un día libre mañana. Más el, más el fin de semana. Voy a tomar esa libertad y también no me despiden por dar vacación cuando no debo. <laughs> ok. Ok, people, good. Have a good night. See you on Monday. Okay. Cualquier duda, pues, ahí me lo envíen. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Take care. Bye bye. See you.